Bueno, y el otro equipo, Ernesto Redondo, que entra en actividad, y me refiero al otro equipo mexicano, son las Águilas del América, que han ganado los únicos dos partidos que ha tenido. Hay que recordar que el conjunto de André Jardiné no tuvo fase de grupos por el tema de estar clasificado a los 16 avos de final por ser campeón de la Liga MX. Del otro lado, el Columbus, campeón de la MLS, tampoco tuvo actividad en la fase de grupos. Sin problema, eliminó al Atlas con problemas, porque tuvo problemas ante el San Luis de la Major League Soccer, tuvo los argumentos para resolver la eliminatoria y clasificar. Netillo Arredondo, el equipo del Colorado Rapids, hecho al Toluca, uno de los favoritos para muchos. ¿Qué te deja esa eliminación a Toluca y que el América haya accedido? ¿América tiene con qué avanzar a la siguiente ronda? Claro que tiene. Me parece que el pecado más grande que puede cometer América y que me parece que por eso sufre contra el San Luis en la eh, fase anterior es que está probando ciertos eh, elementos. ¿no? Por ejemplo, el caso de Chicote Calderón, sí. eh, por izquierda, a cambio por este, colomb este colombiano que, que llega, que es Borja, eh, está, está tratando de manejar quién, vas, quién está me haciendo mejor las cosas. Eh, le cuesta un poco al Chicote en ese partido. Por ahí el, el tema de Araujo, por ejemplo, me parece que... Araujo con todo respeto, desde que llegó a la América ha pasado buenas noches y creo que desde ahí, eh, al no tener a Cázares, a tener que estar juntando eh, a ciertos números de centrales a hacer las combinaciones, que me parece que es donde ha pecado el América y es por eso que ha sufrido. Adelante, por ejemplo con el, en el juego contra el San Luis eh, mal, no funcionó Henry Martin, pero tienes en la banca a un, Rod a un Rodrigo Aguirre que entra y te resuelve la, la eliminatoria y me parece que esa es la parte donde te habla de la profundidad de la banca del América y que es lo mejor que tiene para enfrentar, no este torneo, que el América siempre se le va a exigir que sea campeón y que levante títulos y todo esto, pero me parece que Jardín sí. lo está aprovechando más porque en la liga no fue un buen arranque para el América, siendo el bicampeón, se te fueron, ese te fue eh, Quiñones, estás buscando que Brian Rodríguez tome un buen nivel para que sea titular. Me parece que todo lo que está alrededor del América es positivo, pese a que haya batallado contra el San Luis, pero ha sido por culpa precisamente sí. de ellos mismos, ¿no? Carlos. Que se le nota la resaca a Bisaid, me parece, de la poca falta de, de pretemporada, pretemporada sí, claro. ¿no? que tuvo el, el América, ¿no? Porque muchos de sus jugadores seleccionados nacionales para la Copa América, para diferentes torneos. Entonces, me parece que América sí termina por sufrir un poco esa resaca, esa resaca de la falta de pretemporada. Fíjate, yo, yo creo que América va a avanzar, ¿eh? yo creo que América va a avanzar, es cierto, y coincido contigo, Netillo, ha buscado las variables, ¿no? Ha buscado las variables en diferentes, en diferentes posiciones, ya en unas rondas más complicadas, prácticamente la pretemporada del América la hizo contra el Aston Villa, contra el Chelsea, contra, contra, este, pues, contra el Atlas, entonces está retomando el nivel, y me parece que tiene que tener cuidado, Avi. Ya lo decía yo en nuestras redes sociales, en Deportes TVP, que el Colorado Rapids le ha encontrado la medida a los equipos mexicanos. Ya le ganó a León, ya le ganó a Ciudad Juárez y eliminó al equipo de Toluca. Ha eliminado a tres equipos mexicanos al Colorado Rapids. América puede avanzar pero hay que tomar precaución ya en esta fase. Mira, de Carlos eh, Netillo, en el tema del juego de mañana, muchos podrían decir si el América juega como lo hizo, sobre todo ante San Luis, en los primeros minutos, en los primeros minutos del segundo tiempo, o si lo hace como ha jugado la liga, pues tendría problemas. Claro. Pero lo que es una realidad, y tú lo decías, Carlos, el tema de la pretemporada ya no es pretexto para el América. Ya recuperó a Diego Valdés, Chiquito Sánchez está muy bien. Brian Rodríguez está excelente. Hablabas el tema de Rodrigo Aguirre, que está jugando muy bien cuando se le requiere. Henry Martin se está convirtiendo en el goleador del equipo. El medio campo con Richard, si entra de cambio, con Jonathan, con el tema de Fidalgo, que ojo, podría salir del América. Me queda la duda en la central, ¿eh? con, con el tema de, de Araujo, me parece que no está al 100%. Ahí es donde yo le pongo el tema del asterisco a las Águilas del América. Pero si el América te juega como jugó los últimos 15 minutos del partido ante San Luis, no nada más el Colorado Rapids, ningún equipo de los que queden la, eh, de, eh, de aquí a, la, a una posible final 
tiene nada que hacer ante el América. Si el América juega, se dedica a jugar como los últimos 15 minutos ante el San Luis, el América va a ganar la Leagues Cup. No tengo ninguna duda de ese detalle. El América está muy bien en ese sentido y como lo dices, Carlos, únicamente que no sea grande y que no eh, se confíe, creo que no hay problema, al menos para acceder a la semifinal. Es que yo creo, yo sigo coincidiendo en esa parte, que depende de sí mismo, ¿no? Depende del trabajo que esté haciendo André Jardín eh, a la hora de tomar decisiones a quién pone en el cuadro titular. Claro. Y, la, y el asterisco claro. es ese, el asterisco creo que es obviamente el tema de la central. Eh, el tema de Cáceres a lo mejor está tratando de mantenerlo lo sí. menos posible dentro del terreno de juego, pero ahí está Ramón Juárez, puedes jugar incluso con Israel Reyes, probar a alguien por derecha, descubrir a lo mejor a un lateral derecho, que es algo que le está faltando a la América, que Israel Reyes lo está haciendo muy bien, pero sabemos que no es su posición natural, sin embargo, parece que ya se quedó con esa posición en el América, Así incluso es. lo podemos brincar ya a la selección, porque por derecha pues no hay mucho donde, donde jugar, ¿no? Entonces creo que el América depende de sí mismo, eh, los errores que puedan cometer claro. tanto en la dirección técnica como ya dentro del terreno de juego, que le tomen medida, le tomen la medida, como lo dice Carlos, eh, el Colorado Rapids y que lo pueda echar en alguna jugada ahí sorprendiéndolo, ¿no? Pero en final... Pero... Yo creo que el América yo, salta como favorito. Yo creo que por superioridad, yo creo que como por plantilla, yo creo que por planter, yo creo que por técnico, yo creo que por todo este tipo de situaciones, América parte como favorito incluso, aunque sea en zona de Estados Unidos, me parece que el local sería América, por el público que, que maneja en esta zona del país. Entonces... Es eso, Netillo, diste en el clavo, simplemente no levantar pecho, no salir con la mentalidad de esa superioridad histórica y, y tratar de hacer el juego que hiciste en los últimos 15, 20 minutos y todo se va a dar, todo se va a dar. Los dos van como visitantes por tema de estadio neutral, tanto para América como para el equipo del Colorado Rapids, pero lo dices acertadamente, Carson, California se va a vestir de amarillo el día de mañana. Carlitos, pronóstico. América. Ernesto. Sí, América, América es favorito. Sí, América va a ganar los 90 minutos y lo tiene que ganar de manera clara y contundente. Después, en caso de acceder, sería el Seattle Saunders o el equipo de Los Ángeles, pero eso ya se platicará el próximo lunes.